Evet, dördüncü slide'a geldik sunumdaki. Şimdi diyelim ki büyük heveslerle böyle bir permakültür sitesi oluşturdunuz. İşte akademi tasarladınız. Şunu yapalım, bunu yapalım, şunu da yapalım, şöyle başlayalım diye. Ee, düşünülen birçok şey ama hayatta öyledir ya birçok örneğini görmüşüzdür. İşte çok iyi şeyler tasarlarsınız, düşünürsünüz ama bunlar zamanla tavsar. Yürümez yani. Bazen teknik, ekonomik zorluklar, bazen de işte insan veya toplum psikolojisine uymaz. Böyle zorlama gelir. Zamanla tavsar gider. Bunun olmaması için neler yapılabilir diye düşündüğüm zaman aklıma gelen bunlar oldu. Eee bir kere e, tasarımda yine hep küçük başlayarak, en böyle gerekli şeylerden başlayarak, oradaki insanlarla tartışarak, organik bir şekilde kararlar alarak, yani Türkiye'de ve dünyada başarılı, yani sürdürülebilir olmuş örneklerden yola çıkmak. Neler var? En başta geleneksel köyler var. Yani geleneksel köylerdeki düzen, nesiller boyunca, yüzyıllar boyunca yürümüşse demek ki bu en azından o dönem için insan psikolojisine ve ihtiyaçlara uyan bir model. Geleneksel köyler çok önemli bir bilgi kaynağı. Hızla yok oluyor ne yazık ki. Bu var olan hala işte orta yaş ve üzeri orta yaş değil daha çok yaşlı insanlar o insanları bulup mutlaka bu eski köy kültürünü Tarımdan, giyme, kültür eğlence ne varsa mutlaka kayıt altına almak lazım. Çok değerli bilgiler çünkü. Geleneksel bilgiler. Ondan sonra modern ekolojik köyler var dünyanın çeşitli yerlerinde. Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da. Bunlar da zaten çoğu zaman geleneksel köyleri örnek alarak kuruluyor. Örnek almayanlar da bayağı suni oluyor bence. Yani mutlaka bu geleneksel kültürü dikkate almak gerekiyor her yönden. Tarım, giyim, yemek, müzik, eğlence. Ya aynen kopyalamak olmasa bile mutlaka örnek almak. Hatta şu tür projeler bana çok anlamlı geliyor. Mesela bir köy terk edilmiştir ama sadece yaşlılar kalmıştır. Bu yanlış ekonomi politikaları yüzünden. İşte bu kentsel dönüşümler vesaire. Ondan sonra bu tür köyler canlandırılmaya çalışılabilir tekrar. Yani bu permakültür sitesine benzer yapılar orada kurulur ve o köyün yerleşik düzeninden, bilgi birikiminden de faydalanılır. Belki iki taraf için de iyi olur. Yani o faydayı bulmak. İşte Modern ekolojik köyler, permakültür siteleri, yine modern, organize hobi bahçeleri bazı şehirlerde var. Hani hobi bahçesi derken e, ekolojik, organik üretime yönelik hobi bahçeleri. Belki bence bu tür hobi bahçeleri Türkiye'de de her şehirde çoğalmalı. İnsanlar bu bahçeler sayesinde işin içine girebilir, organik bahçeciliği öğrenebilir, ekolojik bahçeciliği. Ondan sonra da isteyen... Şehirden çıkar daha büyük bir düzene dahil olur böyle permakültür sitesine. Bir bu tavsamanın sorununa karşı işte bu e, var olan başarı e, başarı örneklerine bakılabilir. Başarısızlıklardan da tabii ders alınabilir. Mesela bir şey tasarlanmış yürümemiş. Neden yürümemiş? Bu örnekler de önemli. Sadece başarı hikayeleri değil başarısızlık hikayeleri de önemli. Sonra Üyeleri özenle seçe, seçerek almak. Mesela bir permakültür sitesi kuruyorsunuz. İdeali en baştan hani o sitenin bir araya gelerek birbirlerini anlayan insanların e, gerçekten bu insanlar doğayı seven, bence müziği de sevmek önemli. Bu ikisi birbirinden ayrılmıyor çünkü çoğu zaman sanatı, müziği, başka sanatın başka kolları da olabilir. Doğayı sevenler permakültür sevdaları ve bir şey daha bence çok önemli bu hani endüstriyel paradigma bu konuda da bir yazım var endüstriyel paradigma nedir endüstriyel paradigma ile ekolojik paradigmanın farkları vesaire linkini de 
koyarım bu videonun açıklama bölümüne. Şimdi doğayı akılsız, değersiz, cansız bir ham madde ve atık, atık deposu olarak gören endüstriyel paradigmayı aşacak düzeyde ekolojik bilinç. Bence bu çok önemli. Yani e, yapılan işin veya ele geçen imkanların değerini bu beton lobisi gibi her şeyin değerini parayla ölçmeyecek. O düzeyde bir ekolojik bilince sahip olacak. Yani bu en altta da yazdım. Manzaramı, manzaramı kesen ağacın katli vaciptir diyen beton lobisi zihniyeti onu kesinlikle sokmamak. Mesela başka bir Instagram'da yazmıştım galiba. Bu beton lobisi öyle bir zihniyet ki ya sadece bu müteahhitlerden söz etmiyorum. Yani oldukça yaygın bir zihniyet. Mesela Kuşadası'na bakarsanız bu güzelim coğrafya nasıl beton edildiğini görürsünüz beton lobisi zihniyetini. Şöyle bir zihniyet böyle yazın 50 derece sıcakta o geniş site içindeki asfalt yollardan, plastik çöplerden rahatsız olmaz. Öyle şeylerden rahatsız olmaz. Araba gürültüsünden gelip giden böyle site içinde gelip giden ortalığı egzoza boğan hem de gereksiz yere. Mesela adam sitenin arkasından öne gelmek için arabasını kullanıyor. Yürümüyor, bisiklete binmiyor. Geliyor arabayı sahile park ediyor. Hemen sahilde bir park yeri var. Mesela niye sahile park yeri yaparlar? Halbuki arkada olmalı. Arkada bir yerde olmalı park yerleri. Mutlaka gerekiyorsa. Böyle şeylerden rahatsız olmaz. Plastik çöpten rahatsız olmaz. Ama mesela ottan, çiçekten, böcekten rahatsız olur. Geçen sene başımıza geldi. Geldi bizim arka bahçedeki otlar vardı. Aralarında yabani çiçekler. Ben her gün onlara bakıyordum. Hatta aralarına bir de iki de fidan dikmiştim. Birisi Mersin fidanıydı. Birisi Kızılcık fidanıydı. O da beraber büyüsün diye. Orayı mesela komşu... Şikayet etti. Ya yani onun gözünde bu bu çirkinlik. Orada işte yılan olur, çiyan olur. Hani böyle bir doğayı kriminalize etme zihniyeti vardır ya. Hatta bu konuyla ilgili bir kitap var. Doğadaki son çocuk diye orijinali Last Child in the Wood. Yani doğanın nasıl kriminalize edildiğini, işte çocukların nasıl doğadan bu tür söylemlerle koparıldığını, aman ona dikkat et, aman oraya girme. Aman yılan olur, çiyan olur. Ve doğadan kopuk yaşayan çocuklarda ortaya çıkan birçok psikolojik sorundan söz ediyor. Last Child in the Woods veya Türkçe çevirisi ormandaki son çocuk. Tam bu zihniyet. Yani bu tür insanları kesinlikle bu tür oluşumlara sokmamak gerekir. Bir de şu tip insanlar da var. Mesela... Çocuğum benim işte mühendis olsun, doktor olsun diyen tipler vardır ya. Hani bunlara da mazbut aile denir. Birçoğu bunları iyi aile sayar. Ondan sonra çocuğuna sürekli nasihat eder. Aman çocuğum önce ders, sonra oyun. Aman çocuğum önce ders, sonra müzik. Yani o da aslında farkında olmadan her şeyin değerini parayla ölçen, eğitimin de değerini parayla ölçen, tamamen paraya odaklanan, yapılan işi çocuk seviyor mu, anlamlı buluyor mu, o işle mutlu olacak mı, bunları kesinlikle sorgulamayan, tamamen o toplumda geçerli olan prestij kalıplarını, hangi meslek prestijliyse onu yapsın, statü, prestij, para, tamamen buna odaklanmış, bilinçli veya bilinçsiz, buna göre çocuğunu sürekli nasihat eden, işte geri kalan her şeyi hobi olarak kategorize eden ve çocuğunun bu şekilde zırh cahil kalmasına hizmet eden eğer çocuk kendi çabasıyla kendisini yetiştirmiyorsa hatta bu konuda bir yazım var Adolf Eichmann soru sormayan adam onu da linkini bu slaydın açıklama kısmına koyarım bu tür aileleri de mazbut aileleri de bence kesinlikle sokmamak gerekir Tersine çocuğunun her yönden gelişmesini isteyen aileler. Yani felsefe, sanat, bahçecilik, işte geri kalan ders konuları, matematik, bilim ne varsa. Ama ağırlıklı olarak para bilimleri veya endüstriyel bilimler değil. 